నేను మాట్లాడాల్సింది అంతా సినిమాలో మాట్లాడేశాను ఈ పెద్ద బ్యాడ్ మాట్లాడడానికి ఏం లేదు ముందుగా మాత్రం ఈ సినిమాని మేము ఊహించిన దానికి టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ విజయాన్ని అందించిన ప్రేక్షకులందరికీ మనస్ఫూర్తిగా మా అందరి తరఫున ఎన్నిసార్లు చెప్పినా సరిపోదు మళ్ళీ మరొకసారి కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు నేను ఈ సినిమాని స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు నాకు ఇష్టమైన రైటర్ ఎద్దనపూడు సురేష్ నాయన గారితో దాదాపు ఒక తొమ్మిది నెలల క్రితం నేను కలిసి మాట్లాడాను ఆవిడ నాకు ఒక సూచన ఇచ్చారు కొన్ని క్యారెక్టర్ సజెషన్స్ కొన్ని ప్లాట్ పాయింట్స్ మీ ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నాం సో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ సినిమాకి మూల కథ ఎద్దనపూడు సురేష్ నాయన గారి పేరు వేయాలి సో ఆవిడది థ్యాంక్స్ కార్డులో వేసాం మేము కానీ టెక్నికల్ కారణాల వల్ల అది ముందు రాలేదు దాన్ని మీరు కాకపోతే ఇప్పుడున్న ఈ డిజిటల్ టెక్నాలజీ వల్ల దాన్ని జాయిన్ చేయడానికి మాకు నలభై ఎనిమిది గంటల కంటే ఎక్కువ టైం పట్టింది దాన్ని మీరు అందరూ సినిమాలో చూడవచ్చు సో నాకు నాకు సంబంధించి దీనికి సంబంధించిన వివాదం ఎక్కడితో పూర్తయిపోయిందని నేను అనుకుంటున్నాను ఇంకా చేయాలనుకుంటే నేను దీని గురించి మాట్లాడేది ఏం లేదు ఇది వదిలేస్తే ఇంకా సినిమా విషయంలో కొద్దాం నాకు సన్న సత్యమూర్తి జరిగే సమయంలోనే సమంత గారు మాట చెప్పారు మేము కమ్ టు ద పార్టీ సుబ్బలక్ష్మి పాట షూట్ చేస్తుండగా నువ్వు నీ మెదడు ఎక్కువ వాడతావు సినిమాల్లో నీ హృదయం ఎందుకు వాడవు బయట మాతో మాట్లాడేటప్పుడు హీరోతో కానీ హీరోయిన్తో కానీ మిగతా ఆర్టిస్టులతో కానీ నీ హార్ట్ నీ తెలివితేటల కంటే కూడా నీ హార్ట్ మాకు నచ్చుతుంది అందుకనే నీతో కలిసి మేము పెంచేయాలని కోరుకుంటాం మీ అందరం మరి అలాంటప్పుడు ఇదే హార్ట్ని నువ్వు సినిమాలో ఇంకా ఎందుకు ట్రాన్స్లేట్ చేయట్లేదు అది ట్రై చేసి చూడన్న బహుశా ఆ మాట ఎక్కడో నా మీద ప్రభావం చూపించినట్టుంది థ్యాంక్ యూ సమంత గారు ఆ మాట చెప్పినందుకు అది బహుశా ఈ ఇంత దూరం నేను రావటానికి ఇంత రిస్క్ తీసుకోవటానికి నన్ను ముందుకు నడిపింది ఇంకొకటి నేను నితిన్ తోటి సన్న ఆఫ్ సత్యమూర్తి కంటే ముందు సినిమా చేయాలి అప్పుడు నేను ఆయన ఎక్కడున్నారని శరత్మరావు గారిని కనుక్కోమని ఫోన్ చేయమంటే ఆయన స్పెయిన్లో ఉన్నాను సరే ఆయన స్పెయిన్ నుంచి వచ్చేలోపే ఈ సన్న ఆఫ్ సత్యమూర్తి తాలూకు మాటలు పూర్తి అయిపోయాయి సో అందుకని నేను ఆయనకి ఒక సినిమా బాకీ ఉన్నాను ఎందుకంటే నేను సామాన్యంగా మాట ఇవ్వడానికి ఇష్టపడను ఇస్తే మాత్రం ఎలాగోలా దాన్ని నిలబెట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తాను నాకు ఎక్కడో లోపల ఫీలింగ్ ఉండిపోయింది నేను ఆయనతో సినిమా చేస్తానని చెప్పి వెనక్కి వెళ్ళిపోయానా అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది ఆయన ఈ సినిమా అయిపోయిన వెంటనే నేను కళ్యాణ్ గారితో ఒకసారి మాట్లాడుతున్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఎవరితో చేయాలి అనే డిస్కషన్ మీ ఇద్దరు ఏదో ఊరు సార్ మాట్లాడుకుంటుంటే కళ్యాణ్ గారు అన్నారు మీరు నితిన్తో సినిమా చేస్తానని ఇంతకుముందు ఒకసారి చెప్పారు మీరు ఆయనతో చేయడం ధర్మం అని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను అని అలా గుర్తు చేసినందుకు కళ్యాణ్ గారికి కూడా కొత్త జంతలు చెప్పాలి ఈ విషయంలో ఆ తర్వాత వెంటనే నితిన్ గారికి ఫోన్ చేస్తే ఈసారి నేను హాలిడేకి కూడా ఎక్కడికి గోవా కూడా వెళ్ళాను మీరు సినిమా తీసేవారికి హైదరాబాద్లోనే ఉంటున్నాను థ్యాంక్ యూ రెడ్డి కాబట్టి ఇది మొత్తం మా సినిమా రెడ్డి సామ్రాజ్యం అయిపోయింది అది కాదు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు నాకెందుకో తెలియదు చాలా ఇష్టమైన కమెడియన్ ఇంకా నేను ఈ సినిమాలో బాగా ఎంజాయ్ చేసిన నేను బాగా నా వాళ్ళు చేస్తుంటే నేను బాగా నవ్వుకున్న కమెడియన్లు ప్రవీణ్ హరితేజ అలాగే రెండే సీన్లో చేసిన కూడా శకలక శంకర్ అండ్ చంద్ర చాలా 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 బాగా చేశారు వీళ్ళందరూ నాకు తెలిసి తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడు కమెడియన్స్ని మినిమం ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ కమెడియన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసింది ఎవ్రీ జనరేషన్లోనూ నాకు తెలిసి ఈ జనరేషన్ వీళ్ళందరూ రూల్ చేస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను అండ్ నిజంగా అలా రూల్ చేయాలని బ్రహ్మానంద రేలంగ్ గారు వాళ్ళ తరం తర్వాత రాజబాబు గారు వాళ్ళ తరం రాజబాబు గారు వాళ్ళ తరం తర్వాత బ్రహ్మానందం గారు వాళ్ళ తరం ఆ తర్వాత తరం తాలూకు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆ రిలే రన్నింగ్ రేస్ తాలూకు ఇవి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి ప్రవీణ్కి హరితేజ్కి వీళ్ళందరికీ అప్పు చెప్పారని నమ్ముతున్నాను నేను అండ్ ఫైనల్గా ఈ సినిమాలో మాడుకోవాల్సిన నరేష్ గారు వన్ ఆఫ్ హిస్ ఫైనెస్ట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ అండ్ ఫస్ట్ డే మేము షూటింగ్ చేసేటప్పుడు ఆయనకి చెప్పాను ఒక టేక్ మేము దాదాపు ఇరవై టేకులు చేసాం ఒక షాట్ ఏంటంటే ఏదో బాల్ కింద పడిపోతుంది అది తీయాలి ఆ టైంకి ఆయన వెనక్కి వెళ్ళాలి తర్వాత ఏమో సిగార్ తీసుకోవాలి అది కట్ చేస్తుంటే కట్ అవ్వట్లేదు సరే అది కట్ అయింది అనుకునే టైంకి ఏమో ట్రాలీ ఏదో చిన్న జర్క్ వస్తుంది సో ఇవన్నీ కోఆర్డినేషన్ కుదిరేసరికి ఇరవై టేకులు పట్టింది 
ఆయన నేను నరేష్ గారికి చెప్పాను సార్ కొంచెం ఎక్కువ విసిగిస్తున్నట్టున్నాను మీరు నన్ను క్షమించాలంటే ఆయన ఒకటే మాట నువ్వు పొద్దున్న ఏడింటికి పిలు మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఏడింటికి పంపించు నేను పని చేయబోతే అడుగు నీకు అని అండ్ ద వే హీ అంటే అంత సీనియర్ యాక్టర్ మాతోటి అంత ట్రావెల్ చేయడానికి అంత అంత ఉత్సాహంగా ఉండటం మాకు ఎంతో ఆనందం ఇచ్చింది ఇంకా నాకు ఇష్టమైన రావు రమేష్ గారి గురించి నేను చెప్పాల్సిన పని లేదు ఆయన ఈ సినిమా తాలూకు లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్లో ఈ సినిమాని తీసుకెళ్లి ఇంకో మెట్టి మీద కూర్చోబెట్టారు ఇకపోతే నేను ఖచ్చితంగా మాట్లాడాలి నితిన్ అండ్ సమంత గురించి నితిన్ అయితే నిజంగా ఈ సినిమాకి కెమెరా నితిన్ సమంత లైట్లు ఇవి ఎప్పుడు ఫిక్స్డ్ మిగతా వాళ్ళందరూ డేట్లు తీసుకునే వాళ్ళం మేము ఎందుకంటే ఎందుకంటే నేను ఎలాగో ఖాళీ ఎప్పుడో ఒక సినిమా చేస్తాను నేను నాకున్న బద్దకం అనుకోండి లేదంటే నా శక్తి అంతే అనుకోండి ఇంక నితిన్ గారు ఏంటంటే సరే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏదైనా ఊరికి అలా ఊరు వెళ్ళి వస్తాను ఫ్రెండ్ని చూసేస్తానన్నా కూడా వీడి సినిమా తీయడం నేను భయంతో ఆయన అలా ఎక్కడికి వెళ్ళడం అనేసి ఇంట్లో కూర్చున్నాను ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సిన సమంత గారిని ఆవిడ ఈ ఇయర్లో తమిళ్లో తెరి విజయ్ తోటి వెరీ బిగ్ ఫిల్మ్ చేసింది అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ వెరీ టెక్నికల్లీ కాంప్లికేటెడ్ ఫిల్మ్ అంటే బోల్డ్ అని లేయర్స్ మాస్క్ షాట్లు సీజీ షాట్ ఈచ్ షాట్ సీజీ షాట్ అలాంటి సినిమా అది బాంబేలో జరుగుతుంది ఒకటేమో చెన్నైలో జరుగుతుంది పాండిచ్చేరిలో జరుగుతుంది మా సినిమా ఏమో హైదరాబాద్ బ్రహ్మోత్సవం వెరీ బిగ్ స్టార్ కాస్ట్ ఉన్న సినిమా ఇన్ని సినిమాలు హ్యాండిల్ చేస్తూ మాకు ఒక్కరోజు డేట్ ప్రాబ్లం చెప్పలా మరి మరి ఆవిడ ఎలా మేనేజ్ చేస్తుందో ఏంటనేది మరి ఆవిడకి లేదు శ్రీనివాస్ రెడ్డి వైపు ఎవరో చూడద్దు అతను చెప్పి పట్టించుకోద్దు మీరు అండ్ అదే ఆ జోక్స్ పాట కానీ ఆవిడ తాలూకు అన్బిలీవబుల్ సపోర్ట్కి మీ అందరి ముందు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అంటే సామాజికంగా హీరోయిన్లు అన్ని డేట్లు ఇవ్వటం నేను ఇన్ని ఏడు సినిమాలు చేసాను ఇది నా ఎందో సినిమా అనుకుంటున్నాను నేను సరి గుర్తులేదు కానీ నేను ఇప్పటిదాకా చూడలేదు అండ్ థ్యాంక్స్ సెవంత గారు సో అందుకని నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ సినిమాని ఇద్దరు హీరోల సినిమాగా అభివర్ణించవచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరు ఎప్పుడు సెట్లో తిరుగుతుండు అంటే సమంత గారు ఓ టైంలో అడిగారు ఏంటి నీ లేకుండా మీకు సీన్లు పెట్టుకోరా మీరు ఫైట్లు అవి తీసుకోండి నీ లేకుండా సినిమా తీయండి అమ్మ కొద్దిగా నాకు కొంచెం కంఫర్ట్ ఇవ్వండి అంటే అదేండి రోలింగ్ టైటిల్ సీన్ ఒక్క దాంట్లో మీరు లేరు అది ఒక్కటి తప్పితే మిగతా సినిమా ఆవిడ యాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇకపోతే నితిన్ ఎంత సింక్లో ఉన్నావు అంటే నేను నితిన్ క్లైమాక్స్లో ఆ కింద కూర్చుని సమంతతో మాట్లాడే సీన్ ఉంటుంది ఆ మాట్లాడడం షూట్ చేసేసాం అది అయిపోయిన తర్వాత ఆ రోజు రాత్రి అంతా నాకు లోపల ఏంటో అదేదో ఇంకా కరెక్ట్గా రాలేదు ఎందుకంటే సమంత గారిది షూట్ చేసేసాం ఆవిడ అసలు చాలా అద్భుతంగా చేసేసింది అంటే ఏమంటారు స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్ అయితే ఫోటోలు తీయటం మానేసి ఇలా చూస్తుంటాం అండి అంత మేము వాడికి చెప్పి ఏ ఫోటోలు తీ అని అంత అలా అంత అద్భుతంగా చేశారు అది మీరు సినిమాలో ఇప్పుడు నేను థియేటర్లు చూస్తూ జనం క్లాప్స్ కొడుతుంటే నేనేం ఆశ్చర్యపోవాలి ఎందుకంటే ఆ రియాక్షన్ ముందే చూసేసాను నేను ఆ తర్వాత నితిన్ గారితో షూట్ చేసాం నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నేను నా కెమెరామెన్ నట్టి నితిన్ ముగ్గురం ఒకేసారి అది మళ్ళీ షూట్ చేద్దాం నేను చేసింది ఇంకొకసారి చేద్దామని నేను అడిగేసరికి నితిన్ నేను కూడా అదే అనుకుంటున్నానండి మీరు దాన్ని ఓకే చేసేసి మళ్ళీ తీరేమన్నా నేను అంటే నట్టి కూడా అన్నాడు ఐఎమ్ ఆల్సో నాట్ హ్యాపీ విత్ ఎస్టే డే షార్ట్స్ విల్ డూ వన్ మోర్ టైమ్ అంటే దాని ఏదో బ్యాలెన్స్ చేయడం సరిగ్గా బ్యాలెన్స్ చేయలేదు సమంతతో నితిన్ తాలూకు రియాక్షన్ అనిపించింది సో వీ షార్ట్ ఇట్ అగైన్ అంటే అంటే ఏదో పని చేసాం వెళ్ళిపోయామని కాకుండా ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కెమెరామెన్ నటరాజన్ కానీ అండ్ నితిన్ కానీ అంద అంటే సినిమా అనేది ఇప్పుడు ఆయన మళ్ళీ నేను టీమ్ ఎఫర్ట్ అని చెప్తానంటాడు కానీ కాదు అలా కాదు నిజంగానే టీమ్ ఎఫర్ట్ అది ఎందుకంటే దాదాపు ఒక పది పదిహేను మంది బలమైన వ్యక్తిత్వం ఉన్న వ్యక్తులు కూర్చుని పనిచేయాలి దాన్ని సో అది చేయటానికి అందరూ ఒకే థాట్ ప్రాసెస్లో ఉంటే తప్పితే దాన్ని రిలేజ్ చేయలేము ఆ షార్ట్ని సో నేను ఒకలాగా ఆలోచించి వేరొకళ్ళు సమంత గారు ఒకలాగా ఆలోచించి నితిన్ ఇంకొకలాగా ఆలోచిస్తే కెమెరామెన్ మరోలా ఆలోచిస్తే ఆ షాట్ ఎప్పటికీ పూర్తి కాదు ఒకవేళ పూర్తి అయినా మీకు అంత ఆనందాన్ని కలిగించదు అంటే ఏమంటారంటే ఈ టెక్నికల్ విషయాలని చెప్పలేకపోవచ్చు కానీ ప్రేక్షకులు ఏదో తేడా ఉంది ఎందుకో నచ్చలేదు అంటారు సో ఇప్పుడు ఏదో బాగుంది ఈ సినిమాలో అని అందరు అనడానికి ఆ ఏదోకి వీళ్ళందరూ పండిన కష్టం కావాలి నాతో పాటు సో అందుకని నా తరఫున ఇక్కడ తే స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళకి ఇక్కడ రావటానికి వీలు పడని కెమెరామెన్ నటరాజన్కి తర్వాత మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మిక్కి జే మేయర్ గారికి ఎడిటర్ చంటి గారికి ఇంకా మిగతా అందరు
విని కథని పూర్తిగా విని దాన్ని ఆనందించే సత్తా ఉన్నటువంటి అలాంటి హృదయం ఉన్నటువంటి ప్రొడ్యూసర్ చిన్నబాబు గారికి అండ్ ఈ ఎగ్జిక్యూషన్లో మాకు వెనకాలే ఉండి నేను ఏది అడిగిన పరిగెత్తి పనిచేసిన ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ వంశీ గారికి అండ్ పిడి ప్రసాద్ గారికి అండ్ నా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా పేరు పేరిన కృతజ్ఞతలు చెప్తూ ఈ సినిమాని ఎంత పెద్ద సక్సెస్ చేసిన ప్రేక్షకులకి దీన్ని వాళ్ళకి ఇంత దగ్గరగా తీసుకెళ్ళిన మీడియాలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి జర్నలిస్ట్కి వెబ్సైట్లో రాసిన వాళ్ళకి టీవీ యాజమాన్యాలకి అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం నమస్కారం